మనం అందరం కూడా ఒక కనెక్టెడ్ వరల్డ్ లో ఉన్నాం ఒక కొత్త డిజిటల్ ఎరా లో ఉన్నాం అన్ని వేళలో మనం అందరితో కనెక్టెడ్ అయి ఉంటున్నాం కాల్స్ మెసేజెస్ లైవ్ స్ట్రీమ్స్ వీడియోస్ అలాగే యూట్యూబ్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ వీడియోస్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ మనం వినగలుగుతున్నాం ఇంకోటితో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాం ఇదంతా కూడా డిజిటల్ డేటానే అంటే జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఉంటుంది ఇదంతా మనం చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఈ డేటాను మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి సాధ్యపడుతుంది ఈ డేటా మనం రెండు విధాలుగా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతున్నాం ఒకటి కాపర్ కేబుల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతున్నాం ఇంకోటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతున్నాం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ కాపర్ కన్నా చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి అలాగే అవి ఎక్కువ డేటా కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతాయి ఇంకా ఫాస్ట్ గా కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతాయి ఇప్పుడు జియోలో మనం ఇంత ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ ఇంత చీప్ ప్రైస్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే అది కేవలం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వల్లనే ఈ రెండింటి మధ్యలో అసలు తేడాలు ఏంటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో అంత స్పెషల్ గా ఏముంది తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం బేసిక్ గా కాపర్ వైర్స్ ఉండేవి దాని ద్వారా మన ఇంట్లోకి పవర్ సప్లై వస్తుంది సేమ్ అలాగే ఎలాగైతే మనకి ఎలక్ట్రికల్ సప్లై వస్తుందో మనం చిన్న ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోవడానికి పాత ల్యాండ్లైన్ ఫోన్స్ వాడేవాళ్ళం దానికోసం కూడా ఈ బేసిక్ కాపర్ వైర్స్ ద్వారానే కమ్యూనికేషన్ మొత్తం జరిగేది అంటే ఇది పాత కాలం నుంచి కూడా అలా వాడుతూ వస్తున్నాం కాపర్ ఒక చాలా మంచి కండక్టర్ కాపర్ కన్నా కూడా మంచి కండక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎలాంటివి అంటే గోల్డ్ ఇంకా సిల్వర్ వాటి వాడ మనం ఎలాగో వైర్స్ వేయలేము సో అందుకోసం మనం కాపర్ ను ఉపయోగిస్తాం అది మంచి కండక్టర్ అలాగే కొంచెం చీప్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా మన ఇంటికి ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఇచ్చుకోవాలంటే అది ఓన్లీ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ కాన్స్టెంట్ గా పెడితే సరిపోతుంది అదే మనం ఒక సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే వోల్టేజ్ వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక హెన్లాక్ సిగ్నల్ మీరు చూస్తే దాంట్లో చాలా వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి వేవ్ ఎలా పడితే అలా అన్ని వోల్టేజ్ వేరియేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే ఒక డిజిటల్ సిగ్నల్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటే మొత్తం డేటా కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం ఏమైనా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు కానీ జీరో అనే దాన్ని మనం జీరో వోల్ట్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం వన్ అనే దాన్ని వేరే వేరే వోల్టేజ్ లెవెల్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఎలాంటివి అంటే ఫైవ్ వోల్ట్స్ నైన్ వోల్ట్స్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఇలా మనకు ఉన్న డిజిటల్ డేటా మొత్తాన్ని ఇలా మనం ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ రూపంలో మాడ్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే జీరో అనే దానికి జీరో వోల్ట్స్ ఇచ్చి వన్ అనే దానికి ఇంకొక వేరే వోల్టేజ్ ఇచ్చి దాన్ని మొత్తం కాపర్ వాడితే పంపిస్తున్నాం ఈ ఇమేజ్ లో మీరు ఒక వైర్ లో మనం ఎలాంటి వోల్టేజ్ వేరియేషన్స్ పంపిస్తామో వాటి అన్నిటిని మీరు ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు ఇప్పుడు పైన ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో మీకు జీరో సా వన్ సా అని చెప్పి మీకు ఫస్ట్ దాని డేటా గురించి తెలుస్తుంది అక్కడ మనం జీరో వోల్ట్స్ ఇంకా ఫైవ్ వోల్ట్స్ వాడుతున్నాం దాని తర్వాత సెకండ్ దాంట్లో మనం మైనస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇంకా ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వాడుతున్నాం అంటే ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఉందంటే డేటా వన్ ఉందని అర్థం మైనస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అంటే జీరో ఉందని అర్థం సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గ్రాఫ్స్ లో కూడా ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇంకా మైనస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇంకా ప్లస్ టూ వోల్ట్స్ మైనస్ టూ వోల్ట్స్ వాడుతున్నాం అంటే జీరో కి ఇంకా వన్ కి ఏ ఒక టూ వోల్టేజ్ మనం అసైన్ చేస్తాం వాటిని మనం చేంజ్ చేస్తూ పోతాం కొన్ని సంవత్సరాల ముందు మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ డిఎస్ఎల్ లైన్స్ ద్వారా వచ్చేది అంటే డైలప్ కనెక్షన్ మనం చేసేవాళ్ళం అప్పుడు రౌటర్స్ కూడా అంత పాపులర్ ఉండేవి కాదు కానీ మన ఇంట్లో చిన్న డబ్బా ఉండేది దాన్ని మనం మోడమన్ తెలిసేవాళ్ళం ఇక్కడ మోడమన్ ఏంటంటే మాడ్యులేటర్ ఇంకా డిమాడ్యులేటర్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటో నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను మాడ్యులేటర్ డిమాడ్యులేటర్ కూడా అలాంటి పని చేస్తుంది ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ నుంచి ఉన్న డేటాను మొత్తం తీసుకొని అది డిజిటల్ సిగ్నల్ రూపంలోకి మార్చి సర్వర్ వరకు పంపిస్తుంది సర్వర్ నుంచి వచ్చే డిజిటల్ డేటాని డిమాడ్యులేట్ చేసి అది మన కంప్యూటర్ దగ్గర తీసుకుంటుంది అప్పట్లో ఓన్లీ డిఎస్ఎల్ కనెక్షన్స్ ద్వారానే మనం ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయగలిగే వాళ్ళం సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇండివిజువల్ మోడం ఉండాల్సిన అవసరం ఉండేది డైలప్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ కాగలిగే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఒక మోడం అనేది ఒక కాలనీకి కానీ ఒక అపార్ట్మెంట్ కానీ కామన్ గా అందరికి ఒకటే ఉంటుంది మోడం వరకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వస్తుంది దాని నుంచి మనం ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం సో ఇండివిజువల్ గా మోడం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మోడం అనేది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇదే పని చేస్తుంది అంటే మాడ్యులేట్ చేస్తుంది అలాగే డిమాడ్యులేట్ చేస్తుంది కాపర్ వైర్స్ అనేవి మనం ట్రెడిషనల్ గా ఎలక్ట్రికల్ సప్లై కోసం ఉపయోగించే వాళ్ళం దాని తర్వాత సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడాన
ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకోవచ్చు అయినా డెలికేట్ అయినా కూడా దీనికి చుట్టూ చాలా లేయర్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అందువల్ల ఇది చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది లైట్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందో మీకు తెలిసిందే మూడు లక్షల కిలోమీటర్ ఒక సెకండ్ లో వెళ్ళగలుగుతుంది సో మీరు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ద్వారా లైట్ ని పంపించినప్పుడు అది ఇలా జిగ్జాగ్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి టూ లాక్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ లో మీకు డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు కాపర్ వైర్ లో అయితే వోల్టేజ్ కొంచెం అటు ఇటు అయితే మనం ఆ జీరో నా వన్ డిటెక్ట్ చేయలేకపోతాం కానీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లో డిస్టెన్స్ ఎంత ఎక్కువ పెరిగినా కూడా మీరు కొంచెం తక్కువ పవర్ తో లైట్ పంపించినా కూడా ఎంత ఫాస్ట్ గా స్విచ్చింగ్ జరిగినా అంటే జీరో వన్స్ మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా స్విచ్ చేసినా కూడా ఆ లైట్ ఆన్ ఆఫ్ ఈజీగా మనం అవతల వైపు సెన్స్ చేయొచ్చు అదే కాకుండా దీంట్లో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా ఏమి ఉండదు అంటే మీకు కాపర్ లో వాడినట్టు రిపీటర్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు డిస్టెన్స్ మరీ పెంచేస్తే ఒక చిన్న ఎల్ఈడి వాడే వల్ల మీరు లేజర్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు దానివల్ల ఈ లైట్ స్ట్రెంత్ ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఒక కలర్ ఉండే లైట్ వాడడం వల్ల మనం ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటా పంపిస్తున్నాం అంటే జీరో సెండ్ వన్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేయడం ద్వారా ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటా పంపించగలుగుతున్నాం అలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడినప్పుడు ఒకటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో మల్టిపుల్ గా ఒక యాంగిల్ లో ఒకటి ఇంకో యాంగిల్ లో ఇంకోటి అలా అన్ని యాంగిల్స్ లో మనం వేరే వేరే కలర్స్ లేదర్స్ ని పంపించినప్పుడు అలా చాలా లైన్స్ మనం సింగిల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లోనే పంపివ్వగలుగుతాం దీంట్లో మనం లేజర్స్ సెన్సర్స్ అలాగే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గ్లాస్ కోర్స్ హై క్వాలిటీ కోర్స్ మనం వాడడం వల్ల ఆబ్వియస్ గా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కాస్ట్ కాపర్ గా కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఇంటర్నెట్ మొత్తానికి కూడా ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఏ బ్యాంక్ బోన్ ఇప్పుడు ఒక కాంటినెంట్ నుంచి ఇంకో కాంటినెంట్ కి అంటే ఒక ఖండం నుంచి ఇంకో ఖండం కి మనం డేటా పంపించాలంటే అండర్ వాటర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ద్వారా పంపించగలుగుతున్నాం ఇలా పెద్ద పెద్ద ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అన్నింటినీ బండల్ చేసి ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి సీ లోపల నుంచి పంపిస్తారు వీటిని ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక ఆఫీస్ కి మధ్యలో డేటా పంపించాలనుకుందాం అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక కాపర్ వైర్ వేస్తే మనకు కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది కానీ కాపర్ వైర్ ప్లేస్ లో మనం ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వేస్తే ఖర్చు మనకు థౌజండ్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మంచి విషయం ఏంటంటే మనం డేటా పంపించే కెపాసిటీ ఎంత అయితే ఈ కేబుల్స్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాయో ఆ కెపాసిటీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వచ్చేసరికి టెన్ థౌసండ్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది అంటే ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్న మాట నిజమే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మాట ఉన్న నిజమే కానీ ఈ పాయింట్ చుట్టూ ఉండే డేటా సోర్సెస్ అందరూ కలిసి ఒక్కసారి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వేస్తే అది వల్ల టూ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లా ఉండిపోతుంది వాళ్ళు ఇంత ఎక్కువ డేటా ఒకటే లైన్ లో పంపించుకోగలుగుతారు ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా కూడా రిలయన్స్ జియో వాళ్ళు రెండున్నర లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇలా దేశం మొత్తం కూడా ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ వేయగలిగారు కాబట్టి మనకి రిలయన్స్ జియో ద్వారా ఇంత చీప్ గా ఇంటర్నెట్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు యాక్ట్ ఫైబర్ నెట్ గురించి అందరు విని ఉంటారు ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా యాక్ట్ వాళ్ళు అయ్యాయి దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక లొకాలిటీలో ఒక మోడం పెడతారు ఎక్కడ నుంచో అక్కడ వరకు అయితే ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వస్తుంది కానీ ఈ మోడం నుంచి మళ్ళీ ప్రతి ఇంటికి రావడానికి ఒక కాపర్ కేబుల్ ని ఇస్తారు ఇందువల్ల స్పీడ్ అంతే ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా రాబోయే రిలయన్స్ జియో గిగా ఫైబర్ లో ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఇంటికి డైరెక్ట్ గా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వస్తుంది దాని అనౌన్స్మెంట్ లో అంటే రిలయన్స్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ లో రిలయన్స్ ఏజెంట్ లో మీరు వినుంటే లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ అన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి డైరెక్ట్ గా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వస్తుంది అందువల్ల స్పీడ్స్ చాలా దారుణంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఇంటికి జీడిపిఎస్ లో వరకు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి రిలయన్స్ జియో వాళ్ళకి ఇండియాలోనే అందరికన్నా పెద్ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ ఫుట్ ఉంది అంటే ప్రతి సిటీ మధ్యల ప్రతి చిన్న టౌన్ వరకు వీళ్ళ కనెక్టివిటీ ఉంది కానీ వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి వీళ్ళకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ వేసేటంత బడ్జెట్ లేదు బడ్జెట్ లేదన్నా దానికన్నా వాళ్ళకంత టైం లేదు సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే డెన్ నెట్వర్క్స్ ఇంకా హ్యాత్వే నెట్వర్క్స్ ని వీళ్ళు కంప్లీట్ గా వీటి కంట్రోల్ స్టేక్ కంట్రోలింగ్ స్టేక్స్ ని పర్చేస్ చేసుకున్నారు అంటే కంపెనీ లో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కొనడం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు రిలయన్స్ జియో లో అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతారు సో పెద్ద పెద్ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ డివిజన్ లో ఒక్కొక్క ఇంటి వరకు అయితే ఇంకా రాలేదు సో ఈ కంపెనీస్ ని కొనుక్కోవడం ద్వారా లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ప్రతి ఇంటికి తీసుకురాబోతున్నారు నార్మల్ గా ఎవరైనా ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ అమ్మే దాన్ని ప్రైజ్ ని పెంచుతారు లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మే దాన్ని ఎక్కువ మంది కొనేలా చూస్తారు కొంతమంది
దాంట్లో ఏమన్నాడంటే ఇప్పటికైతే ఓన్లీ మన ఇంటర్నెట్ కన్సంప్షన్ టూ థర్టీ క్రోర్ జీబీ టూ ఫార్టీ క్రోర్ జీబీ వర్ మంత్ ఉంటుంది కానీ ఈ కంప్లీట్ గా మనం వైర్లెస్ గా లెన్స్ జియోని ఉపయోగించి డేటా కన్సంప్షన్ కెపాసిటీ ఎంత పెట్టాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ జీబీ పెట్టారు ఇప్పుడు రాబోయే రిలయన్స్ జియో గీగా ఫైబర్ తో దాని కన్సంప్షన్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్ జీబీ వరకు తీసుకెళ్ళబోతున్నారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందు మన ఇంటికి వచ్చే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇస్తే అది ఓన్లీ కిలోబిట్స్ పర్ సెకండ్ ఉండేది కానీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో మన వైఫై కన్నా కూడా మనం మొబైల్ డేటా ఆన్ చేసుకుంటేనే మన ఇంటర్నెట్ ఇంకా ఫాస్ట్ వచ్చింది రిలయన్స్ జియో వల్ల ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందు ఒక పెద్ద కార్పొరేషన్ కి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ చూసినా అది హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ ఉండడమే చాలా గొప్ప విషయం కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ వరకు స్పీడ్ వస్తుంది మీరు ఏ ఐఎస్పీ వాడుతున్నారు మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎంత రిలయన్స్ జియో గీగా ఫైబర్ మీ ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తున్నా మీరు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు అని అలా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోలజీ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఛానల్ లో వెళ్ళొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ మా అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్